Ostatnie cztery dni pobytu w Malezji spędzimy na wyspie Langkawi. Langkawi leży na Morzu Andamańskim w archipelagu o tej samej nazwie liczącym 104 wyspy. Wyspa ma 478 km2 powierzchni i w całości jest strefą wolnocłową. Niewielkie wysypki widoczne z hotelowej plaży. Nasz hotel jest w turystycznym miasteczku Pantai Cenang, a to ogólnodostępna plaża Cenang Beach. Jedziemy w pobliskie góry, by kolejką linową wjechać na szczyt Machinchang, znoszący się na wysokość 708 metrów. Tam w górze kryje się cel naszej wyprawy. Teren wokół dolnej stacji kolejki linowej Sky Cup został starannie zagospodarowany. Pod tą kopułą przeżyliśmy ekstremalną jazdę roller coasterem w 3D. To z kolei pawilon sztuka 3D, gdzie na 2000 m2 przedstawiono ponad 100 malowideł, pozwalających interaktywnie eksperymentować z postaciami i pejzażami, stając się elementem prezentowanego dzieła. Dolna stacja kolejki gondolowej. Wagonik zabiera 6 osób, a cały wyciąg liczy 35 wagoników. Kolejka ma dwa odcinki. Jej stacja pośrednia znajduje się na wysokości 650 metrów. Przed udaniem się w dalszą drogę na szczyt można tu wysiąść i już podziwiać okolicę z platformy widokowej. To krótki już odcinek prowadzący do końcowej stacji kolejki. Z górnej stacji można zejść 10-minutowym szlakiem przez dżunglę lub zjechać specjalnego rodzaju windą na wiszący most. Wybudowany w 2004 roku Skybridge ma 125 metrów długości i jest zawieszony na pojedynczym pylonie o wysokości 82 metrów. Na moście może przebywać jednocześnie do 250 osób.
Most jest zakrzywiony i w przeciwieństwie do mostów prostych oferuje nietypową perspektywę widokową. W pobliżu mostu nie brak makaków, które liczą na poczęstunek od turystów. Z platformy umieszczonej na wierzchołku góry Ma Chin Chang widać most w całej okazałości. W kolejnym dniu pobytu odbywamy kilkugodzinny rejs łodzią po ciekawych zakątkach wyspy. Najpierw rzeką Kilim płyniemy do jaskini nietoperzy w geoparku Kilim. W jaskini gnieździ się kolonia ponad tysiąca nietoperzy trzech gatunków, głównie owocożernych. Most wychodzący z drugiej strony jaskini pozwala z bliska obejrzeć mangrowiowe zarośla. Kontynuujemy nasz rejs wśród porośniętych bujną roślinnością wapiennych wzgórz geoparku Kilim. Na kolejnym przystanku u stóp wysokiej skały karmimy małe rybki. Wystarczy rzucić kawałek chleba, by wywołać gwałtowny atak na pożywienie. Jest też chwila czasu, by z plaży popatrzeć na rozrzucone wokoło małe wysepki. Następny punkt programu to wizyta na farmie ryb. W poszczególnych sekcjach hoduje się różne gatunki ryb i krabów.
Teraz jesteśmy w okolicy, w której czerwonawo-brązowe orły polują na ryby. Od nich wywodzi się nazwa wyspy Lankawi i są one jej symbolem. Orły mają doskonały wzrok, potrafią wypatrzeć cel z odległości od 1 do 3 km. Są w stanie pochwycić zdobycz większą niż waga ich ciała. W geoparku gniazduje około 500 tych pięknych ptaków. Opuszczamy orły i wpływamy w las mangrowy, zwany też na Morzu Nowym. Charakterystyczna dla namorzynów plątanina korzeni przybyszowych, stabilizujących roślinę w rząskim podłożu oraz korzenie oddechowe. Przepływamy naturalnym tunelem, który woda wydrążyła w wapiennej skale. Zwany on jest jaskinią krokodyla. Ten rejs po rzece Kilim na wyspie Lankawi zamyka naszą wycieczkę do Singapuru i Malezji.